தீர்ச்சு தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நினைவு கூற வேண்டும் தேவன் என்னெல்லாம் வாக்கு தத்தை கொடுத்திருக்கா நினைவு கூற வேண்டும் என்ன வாக்கு தத்தை கொடுத்தா நினைக்க வேண்டும் இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைவேறாத வாக்கு தத்தங்கள் நிறைய இருக்குதா அதை குறித்து தேவன் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு நீ வாக்கு தத்தை கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே இன்னும் நிறைவேற்றாம இருக்கிறேன் அது நீங்க நீ நீ நிறைவேற்றாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்னாச்சும் தவறு செஞ்சிருக்கேன்னா அது இன்னும் ஆயத்தம் அல்லையா நீ வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே சொல்லணும் நீங்க அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த வேணாம் அவர் ஞாபகம் உள்ளவர் தான் என்ன வாக்கு தத்தை கொடுத்தாரு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறாரு நம்மளுடைய குறவீனம் பலவீனம் மீறுதல் இந்த பிடிவாத இதனால தான் ஆண்டு நம்ம ஆசுவதிக்கு தாமதிக்கிறார் அதை அவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே நீ நீ இந்த உன்னுடைய ஆசிர்வாதம் உன்னுடைய வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறாம இருக்கிறதுக்கு என்றில் என்ன குறைகள் இருக்கு நீங்க உங்களை ஆராய வேண்டும் புக் ஓர் ரோமன்ஸ் சாப்டர் போர் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வாசிப்போமா தேவன் வாக்கு தத்துவ பண்ணிடுறதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் இங்க வாக்கு தத்துவத்தை நம்பி வல்லவரானான் என்று வேத சொல்லப்படுகிறது ஆப்ரஹாம் ஆண்டவர் வந்து வாக்கு தத்துவம் கொடுத்திருந்தார் நோவாக்கு கொடுத்திருந்தார் அந்த வாக்கு தத்துவத்துக்காக காத்திருந்து அதை நிறைவேற்றதை அந்த நிறைவை அவங்க பெற்றுக் கொண்டார்கள் சில காலங்கள் வந்து நம்மளுடைய வாக்கு தத்தம் நிறைவேறாம இருக்கிற சில காலங்கள் ஆண் ஏற்ற வேலை வச்சிருக்காரு என்னைக்கு நீ சரி படுறியோ என்னைக்கு நீ உணர்ந்து வருகிறியோ திருந்தி வருகிறியோ அப்பதான் அதை நிறைவேற்றுவார் அவர் சொல்றது உண்மைதான் வராமல்லாம் <laughs> ஐந்தாவதாக ஐந்தாவது தீர்ப்பு என்னன்னா தீர்மானங்களை எடுங்கள் ஒரு தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இந்த வருஷத்தில் நாம என்ன செய்ய வேண்டும் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்ய போற ஆண்டவரே தீர்மானம் எடுக்கணும் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் சொல்லல என்னென்ன செய்ய போறீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசில் ஒரு தீர்மானங்கள் இருக்கும் இல்லையா இன்னைக்கு எப்பனாச்சும் இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிடலாம் எப்படி ஒரு கேர்ள் பிரைண்ட் பாத்திரணும் ஒரு பாய் பிரைண்ட் பாத்திரணும் தீர்மானம் எடுக்கிறீங்களா அந்த தீர்மானத்தை ஆண்டு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு கேர்ள் பிரைண்ட் கொடுங்க ஆண்டவரே ஏன் நீங்க மட்டும் ஒழுங்கா இருக்கிறீங்க நீங்களும் கேர்ள் பிரைண்ட் கேட்டு அந்த பாடுகள் பட வேண்டும் இல்லவா மனுவை கண்டாடுங்க நன்மையானதை கண்டாடுகிறான் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க மனுவை அடையிறதுக்கு தேவன் பலம் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு சமாளிச்சு அந்த உபத்திரத்தை பாடுகளை சமாளிச்சு அவரை கத்தவங்க பலம் கொடுப்பார் சரி சங்கீதம் பதினேழு சாம் செவன்டீன் வாசிப்போமா நீர் என் இருதயத்தை பரிசோதித்து இராக்காலத்திலே அதை விசாரித்து என்னை புடைமிட்டு பார்த்தும் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறேன் என் வாய் மீறாத படிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன் என் வாய் மீறாத படிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன் உங்க வாய தங்க என் வாயினால என் வாய் உம்முடைய உம்முடைய வார்த்தைக்கு உம்முடைய கட்டளைக்கு மீறி நான் பேசாத படிக்கு பெருமையா பேசாத படிக்கு மற்றவங்களை வீணா குற்றப்படுத்தி பேசாத படிக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நான் தீர்மானம் பண்ணினேன் என்ன ஒரு வார்த்தை பேசுறா பாருங்க அவர் வாய்க்கு கூட அவர் கட்டளையிட்டு இருக்காரு வாயினால இந்த வருஷத்துல நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்க ஆண்டவரே என் வாயினால நான் ஏதோ ஒரு உன்னை துக்கப்படுத்துற வார்த்தையில பேச அவ்விசுவாச அவ்விசுவாச வார்த்தையில பேச மாட்டான் ஆண்டவரே தீர்மானம் எடுங்க என் கண்ணுனால தப்பான காரியத்தை பார்க்க மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடுங்க உங்க காதுனால எந்த ஒரு செய்தியும் மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடுங்க அது என்ன வேணாவும் இருக்கலாம் 
டிவியில் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் அது என்ன ப்ரோக்ராம் தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியமாக இருந்தாக்க கேட்க மாட்டேன் தீர்மானம் எடுக்கணும் வார்த்தையில் சினிமா பாட்டு பாட்டி பாடிக்கிறீங்களா அதை தூக்கி போட்டு உங்க வாயினால தேவ பாட்டு பாடுங்க அன்னைக்கு ஒருத்த ஒருத்த மோட்டர் நிற்கும் ஒரு பக்கத்து நிற்கிறான் ஆண்டு புள்ள சினிமா பாட்டு படிக்கிறாரு அவரு நான் அப்படின்னால இருக்கிறேன் அவனுக்கு தெரியல பாடு படிக்கிறாரு பாருங்க சர்ச்சுக்கு வந்து ஹல்லே நோயா ஹல்லே நோயா வெளியே போன அரோகரா அரோகரா அதே மாதிரிதான் உள்ளுக்கு இருந்த நல்ல வாய் வெளி போட நாத்த வாய் எந்த அளவுக்கு நீங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க இங்க வந்து சங்கீதக்காரன் சொல்றான் என் வாய் மீறாத மணிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன் சரி புக்ட் ஒன் புக்ட் ஒன் வாசிப்போமா his mind not to let himself become ritually unclean by eating the food and drinking the wine of the royal court so he asked ashpanas to help him ah ah madumana kudikka matante taacharasam bodhe porul bodhe varugira anda madumana thara kudikka matan thirmanam panninar raja kudikira anda wine நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படி தீர்மானம் பண்ணினார் ஸோ நம்மளோட தீர்மானம் எப்படி இருக்குன்னு பரிசோதனை பண்ணிப்போம் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற உறுதியா இருக்க வேண்டும் தீர்மானம் எடுக்கிறது பெரிய காரியம் இல்லை அதை நிறைவேற்றுறது தான் பெரிய காரியம் கர்த்தரை கர்த்தருக்குரியதை செலுத்த வேண்டும் நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொன்றும் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிற காரியமாக இருக்க வேண்டும் உங்க வாழ்க்கையை கொடுத்து நீ தீர்மானம் எடுக்கிறது தப்புன்னு சொல்லல உங்க வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு அதை ஆண்டிற்கு ஒப்பு கொடுத்து செயல்படுங்க முதலாவது ஆண்டிற்கு உங்களுக்கு சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வருகிறேன் ஊழிய காரியத்தில் முழு மனதுடன் ஈடுபட ஒப்பு கொடுங்கள் உங்க கொடுக்கப்பட்ட ஊழிக்கார உங்களுக்கு என்னென்ன ஊழிய கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த ஊழியத்தை நீங்க சரியா செய்யுங்க ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்தோன்னே மனதார கொடுக்கும் போது ஏற்றுக்கொள்றீங்க இல்லையா அதை ஏன் கொப்ளை பண்ண மாட்டீங்க அது நீங்க நீங்க பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க உங்க கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை நேர்த்தியா இருக்கிறீங்களா அதான் ஒரு ஒரு சபை விசாரிச்சுக்கிறேன் ஒன்னால முடியலையா முடியலே சொல்லிட்டு போயிரு அது மத்தவங்க செய்வாங்க நீ மட்டும் தான் ஆ என்ன இல்லாம யார செய்ய எப்படி பார்த்தா என்னதான் தேடி வரும் அப்படி நினைக்காத நீ இல்லைன்னு ஆண்டு பத்து பேரை வச்சிருக்கார் பின்னால உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட முடித்த நீ நேர்த்திய செய் கர்த்தர் பிரியப்படுவார் ஆண்டு சந்தோஷப்படுவார் கர்த்த ஒரு கிருபைகளை கொடுப்பார் குடும்ப உறவுகள் உறவுகள் சீர்பட உங்கள் பங்கு என்னது நடந்து கொள்ளும் விதம் என்னது உங்க குடும்பம் சீர்படுறதுக்கு சீரா இருக்கிறதுக்கு ஒழுங்கா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன தியாகம் என்ன காரியம் செய்தீங்க சீர் குழைஞ்சு போயிருக்கா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனையாவே இருக்குது ஏன் குழப்பமாவே இருக்குது கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணி பாருங்க பேசுங்க நீங்க பேசும் போதே நிறைய காரியம் தீர்க்க முடியுது இல்லைங்களா பேசுங்க அது கண்டுபிடிச்சு பாருங்க நீங்க உங்களோட தப்பு என்னன்னு முதல்ல மற்றவங்க கை நீட்டாதீங்க ஒன்னால தான் ஒன்னால தான் ஒன்னால தான் நான் இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு ஏன் மேல என்ன குற்றம் இருக்குது அப்படி தன்னை தானே பரிசோதனை உன்ன குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியல கேளுங்க நான் இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு என்னில் என்ன குற்றம் இருக்குது சொல்லுங்க அப்படி சொன்ன போது ஏத்துக்க ஏத்துக்குங்க ஏத்துக்கிட்டும் போது ஓகே சரிப்படுத்திக்க முடிஞ்ச பிரச்சனை அவ்வளோதான் இதுதான் தீர்மானத்தின் ஒழுங்கு அடுத்தது வேலை செய்கிற இடத்தில் நீங்க நடந்துக்கிற விதம் எப்படி இருக்குது இனிமேல் நான் ஒழுங்காக டைமோட போய் நான் பாஞ்ச் கார்ட் பண்ணுவோம்லாம் அப்படின்னு தீர்மானம் எடுங்க அப்புறம் நீங்கள் வேலை செய்ய இடத்துல நீங்கள் ஏமாத்துறீங்களா ரொம்ப அது ஏமாத்தாமல் இருங்க பாருங்க இன்றைக்கி நல்ல நல்ல தீர்மானம் எடுங்க இது இப்போ ஆண்டு உங்களுக்கு டிப்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லை இது ஒட்டிய காரியம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கிறது 
ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஆசிர்வாதம் அமைய வேண்டும் என்றால் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் சரியான தீர்மானத்துக்கு கத்த நிச்சயம் உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் நீங்க உங்க தீர்மானம் சரியான தீர்மானமா இருந்துச்சுனாக்கா அவர் உதவி செய்வார் உங்களுக்கு அவர் உதவி செய்வார் வேலை செய்ய இடத்துல ஷார்ட் காட்டு ஒரு 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 காரியம் இருக்கு அதாவது நீ இப்படி போய் இப்படி செஞ்சா இப்படிதான் செய்யணும் அது ஒரு நேர்த்தியான காரியம் இப்படி செய்யணும் ஆனா செய்யணும் நிறைய காரியங்கள் இப்போ ஸ்டெப் இருக்குது கஷ்டமா இதை செஞ்சு தான் அங்கே போகணும் அங்கே செஞ்சு தான் அங்கே போகணும் இன்னொருத்தர் என்னோட லீடர் என்ன சொல்லிட்டேன் ஷார்ட் காட்டை நீ அப்படி போயிடு இது ஷார்ட் கார்டை செஞ்சு கூட நான் செய்ய முடியாது சொல்லிட்டேன் ஷார்ட் கார்டை சொல்லி சீக்கிரம் செஞ்சு முடிச்சாலும் நீ ரஸ் பண்ணலாம் வேணாம் பரவாயில்ல என்ன தாமதமாக செஞ்சாலும் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து ஏமாற்ற மாட்டேன் நான் சரியா செய்வேன் லீடருக்கு என் மேல் கோவம் ஒன்னி ஒன்னி வாங்கோ இனி ஒன்னும் பண்ணாது ஆனா தேவனுக்கு விரோதமா நான் செஞ்சேனாக்கா அதுதான் தேவனை துக்கப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேர்மையா செய்ய செஞ்சேன் என்னை என்ன அவருக்கு பிடிக்கல தான் ஆத்திரம் தான் வந்துச்சு அது அவரு பாடு நான் ஆண்டுக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்துட்டேன் அது மன நிறுவனம் நமக்கு இருக்கணும் ஆறாவதாக புரோஜனமற்றதை புரோஜனமற்றதை விட்டு விலகுங்க எதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் தோணுதோ அதை விட்டு நீங்க நவுந்துருங்க ஆறாவது திப்ஸ் ஒன்று தெசலோனிக்கே செப்டர் வாசிப்போமா ஒன்றாவது பொதுவா கொடுத்துட்டாங்கக்கா பொல்லாங்கு பல கோடியில இருக்குது ஒவ்வொரு நபருக்கும் வித்தியாசமான பொல்லாங்கு இருக்கிறது அதனால்தான் எதெல்லாம் பொல்லாங்கு உங்களுக்கு தோணுதோ அது விட்டு விலகுங்க எதிர் மாறாக நெகட்டிவ் வார்த்தைகளை நீங்க பேசாதீங்க எது நெகட்டிவாவே பேசாதீங்க நெகட்டிவா பேச 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 அது பொல்லாங்காத மாறிடும் ஒன்னால முடியாது என்னால முடியாது இது இது வந்து கஷ்டம் இது வந்து அப்படி தேவையில்லாத வார்த்தைகளை குற்ற குற்றப்படுத்தி உங்களுக்குள்ளே நெகட்டிவா பேசிக்காதீங்க அத பொல்லாங்கான வார்த்தைகளா இருக்கு அடுத்தது சோசியல் மீடியா இணைப்பு சோசியல் மீடியாக்கள் ஒரு சகோதரர் எனக்கு தெரியும் அவர் சொன்னாரு எனக்கு ரொம்ப வேலை செய்ய இடத்துல ரொம்ப பிரச்சனை மேல பிரச்சனையா இருக்குது அப்படி ஏன் அப்படின்னு விசாரிச்சு கேட்கும் போது நான் ரொம்ப திட்டம் ஒரு விளையாடுவேன் திட்டம் பார்ப்பேன் அதனால என்னோட வேலையை வந்து நான் ரொம்ப விட்டுட்டேன் அப்ப வந்து இது இது உங்களுக்குள்ளாக இருந்துச்சுனாக்கா அதை நீங்கள் திருத்தி கொள்ளுங்கள் யாரையும் நான் சுட்டி காட்டி சொல்லல பொதுவாக என் நண்பர் மூலியமா கேட்டா அந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் இதனால வேலை செய்ய இடத்துல ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என் முதலாளி வந்து வேலை விட்டு நிற்கிற அளவுக்கு அங்கே வந்துருச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் வந்து சோசியல் மீடியா மூலம் வந்து அடிமை ஆயிட்டேன் அந்த அடிமை ஆனதுனால என்னுடைய வேலை செய்ய இடத்துல எனக்கு வேலைக்கே பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எங்களுடைய உறவு எங்களுடைய குடும்பத்திலேயே நண்பர்கள் மத்தியில் உள்ள உறவு கூட துண்டிக்கப்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த சோசியல் மீடியனால ரொம்ப பாதிப்புகளை சந்திச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ எதெல்லாம் சோசியல் மீடியால நீங்க பொல்லாப்பா பாக்குறீங்களோ அது தவிர்த்துருங்க ரெண்டு சொல்யூஷன் ஒன்னு சுத்தமா தவிர்த்துருங்க இல்லையா அதை நீங்க குறைத்து கொள்ளுங்கள் எந்த நேரத்தில் எதை மட்டும் பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இது வந்துருங்க டைம் ரொம்ப குறைச்சு கொள்ளுங்க முடிஞ்ச தவிர்த்து கொள்ளுங்க இதுதான் அவங்க சொல்யூஷன் இது தீர்மானம் எடுங்க இதனால எவ்வளவு பிரச்சனை வருது பாரு இது தேவையா நீ முடிவு எடுங்க அது அவசியம் ஏற்பட்டால் எது தேவையோ அது மட்டும் நீங்க செயல்படுத்தி கொள்ளுங்க அதிக நேரம் செலவழிப்பதை தவிர்க்கலாம் அதுலேயே அதிக நேரம் செலவழித்தீங்க நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதுல இருந்து தவிர்க்க வேண்டும் சொல்லப்படுகிறது இடங்கள் தரும் இடங்களுக்கு எந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு இடர்லா இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு போகாம இருக்கிறது நல்லது எந்தெந்த நம்ம நபர் நண்பர் மூலியமா உங்களுக்கு பாவம் தூண்டுதோ அல்லது தப்பான காரியம் செய்ய தூண்டுதோ உங்க நேரம் வீண் போகுதோ அதெல்லாத்தையும் நீங்க தவிர்த்துருங்க எவற்றை எல்லாம் பாவம் செய்ய தூண்டுகிறதோ தவிர்த்து விடுங்க அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க தேவனோடு இரு இருக்கமான தேவனோடு நெருங்கிய உறவுகள் அதிகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
ஏழாவது கடைசியான ஒரு டிப்ஸ் எதிர்பார்க்கும் நினைவுகள் புக் ஆஃப் ஜெரமியா சாப்டர் 29 வெர்ஸ் 11 வாசிப்போமா for i now the plans i have for you says the lord they are plans for good and not for disaster to give you a future and a hope thank you ma ஆண்டவர் நமக்கு மேல ஒரு நினைவுகள் வைத்திருக்கிறார் அந்த நினைவுகள் தீமைக்கல்ல நன்மைக்கானவைகளே நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் நன்மைக்கானதாக இருக்க வேண்டும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு நபரிடமும் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நன்மைக்கானவே இருக்க வேண்டும் பணம் சம்பாதிக்கிறது நல்லது தான் ஆனா பணம் திருடுறதே தப்பாச்சு வேலைக்கு போய் வேலை செய்யறது தப்பு இல்ல ஆனா ஏமாத்தி வேலை செய்கிறது அது தப்பு தானே எதிர்பார்ப்புகள் நினைவுகள் எல்லாம் சரியா இருக்க வேண்டும் என்று கருத்தை எதிர்பார்க்கிறார் இங்க வந்து ஆண்டு சொல்றார் நான் உண்மை நினைவா இருக்கிற அந்த நினைவுகளை தீமிக்கல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம எதிர்பார்க்கும் காரியங்கள் நம்மளுடைய ஆசை நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் மன துணிவு இருக்கணும் மன ரம்பியம் இருக்கணும் போதும் கத்தை நீ ஆசை வச்சிருக்கிறார் ஆசை இருக்கணும் ஆனா பேர் ஆசை இருக்கக்கூடாது சமாதான மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் எதையும் மேற்கொள்ளும் மனப்பான்மை வேண்டும் இது கடந்து போவோம் எதுவும் கடந்து ஒரு நாள் என் குடும்பத்தோடு நல்லா இருப்பேன் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஒரு நாள் என்ன எதிர்கால பிரகாசமா இருப்போம் இருக்கும் நான் இப்படி இருந்த மாதிரியே இருக்க மாட்டேன் கர்த்த ஒரு நாள் இனி ஆசிரிப்பார் சிறைச்சாலையில கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலைக்கு போகப்பட்ட யோசிப்பை அந்த நாட்டுக்கு பிரதமரா மாத்தினா நீங்க அகதிக்கு போல இருக்கிறீங்களா கர்த்தர் உங்களை உயர்வு கொண்டு வருவது அதிக நிச்சயம் தெய்வ பயத்தோட வாழ வேண்டும் சேர்ச் ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சேர்ச் ஆக்டிவிட்டி ஆராதனை போல ஒன்று கூடி நம்ம செய்கிறோம் அடுத்து பிரேம் மீட்டிங் செய்கிறோம் வார வாரத்தில் ஒரு நாள் உபவாசம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சுருங்க இது ஆக்டிவிட்டிக்கு பெரிய காரியமாக ஆண்டவன் சொல்லலை கொஞ்சம் நேரம் வந்து உட்காந்து இன்றைக்கி தான் நியூ இயர் சர்வீஸ் நல்லா கொஞ்சம் நீட்டாக போகுது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு மணிக்குள்ளே ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிச்சிடுறோம் நம்ம ஆராதனை முடிஞ்சிடும் சரிங்களா அதில் வந்து பங்குக்குள்ளே பாருங்கள் அது ஒரு தீர்மானம் எடுங்க உங்கள் மன நினைவுகள் உங்களுடைய நினைவுகள் தேவனை சார்ந்து இருக்கட்டுமே புது ஆஸ்தி பெற கல்வி முன்னேற்றத்துக்கு மேன்மையான வாழ்க்கை வாழ்வது தப்பு இல்லை பாருங்கள் சற்று முன்பு என் மருமை சொன்னது போல் நான் மாஸ்டருக்கு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த எழுபது ஆயிரம் வெள்ளிக்கு மேல செவன்டி தௌசண்ட் மோர் தென் செவன்டி தௌசண்ட் அது ஆனால் கொம்பனி பே பண்ற சொல்லுது இது எப்படி அவருடைய உண்மைத்துவத்தை கத்தர் பார்த்தார் கொடுக்கறதுல பெரிய தொகையா கொடுக்கிறாரு அவரு ஏமாத்துறதே இல்லை பெரிய தொகை பார்க்கும் போது ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நீ உண்மைத்துவத்தை பார்க்கிறாரு ஆண்டு ஆசுவதிக்கிறாரு நீ ஏமாத்தனாக்க ஏமாத்த காரணங்க எப்படி ஆண்டு உதவி செய்வாரு போய் காரணங்க எப்படி உதவி செய்வாரு நீ ஆண்டுக்கு உண்மையா இருந்து பாரு அதான் சட்டுமூர் சிஸ்டர் ரீதா சொன்னாங்க இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியாம போச்சு தேவனு கொடுக்கறது இவ்வளவு ஆசிரமதம் வருதா அப்படின்னு ஆசிரமம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஆசிரமதம் வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுக்க வேணாம் கொடுத்தா ஆண்டு ஆசைப்பா ஏற்ற வேலை கொடுப்பாரு அப்புறம் உங்களுக்கு பணம் ஆஸ்தி வாங்கணுமா வீடு வாங்கணுமா வாசல் வாங்கணுமா வீடு வாசல் வாங்கணுமா உங்களுக்கு நீங்க வந்து கார் வாங்கணுமா நிலம் வாங்கணுமா ஆசைப்படுறது தப்பு இல்ல நீங்க அதை தேவனு ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு சித்தமானால் எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரை கேட்டு நீங்க தேவனுடைய காலத்தை தேடுங்க தேவ காலத்தை தேவனோட ராஜ்யத்தையும் தேடுறது இல்ல வேணும் 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 கூப்பிட்டா எப்படி கொடுப்பாரு அவரு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பெஸ்ட் நீங்க தேவனை தேடுங்க நான் ஒரு சாட்சி பாருங்க ஒரு அம்மா நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்க உயிர் உள்ள சாட்சி இப்போ வாட்டில் படுத்து படிக்க கிடக்கிறாங்க நம்மளோட ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் வேலை இந்தியாவிலே இது வந்து வேலை செஞ்சு கொடுக்க இப்போ இந்த குரூப்பில் இருக்கிறாரு முடிஞ்சா வேலை 
அவருக்கு ஓய்வே இல்லை உது குரு போய் பண்ணுறோம்னா பங்கு கொண்டு இருக்கிறாரு இது அந்த அந்த வாஞ்சை தெரிக்கலாம் இப்படி இப்படி தேவனை தேடுகிறவர்களை தான் தேவனை ஆஸ்வதிப்பார் சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்து எங்களை கா கொஞ்சம் கஷ்டங்க யாருக்கு யாருக்கு ரொம்ப ரிலேக்காக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு கோணத்தில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு பிரச்சனை அதுலேயும் நீங்கள் அப்படியே அனுசரித்து இப்போ நாச்சும் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்க வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போங்களேன் முடியாதது ஒன்று ஆண்ட சொல்லு இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க தேவிட்டு கேளுங்க ஆண்டவரே இப்படி இப்படி நெருக்குதல் இருக்குது ஆண்டவரே எனக்கு தெரியும் சமுத்திர நமக்கு தெரியும் அப்போ தாமஸ் நிறைய அவர் நெருக்குதல் இருக்கிறாரு சமுத்திர முடியாது ஆனால் ஜெபிக்கலாம் ஜெபிக்கலாம் நம்மளால சேர்ந்து ஜவம் பண்ணுங்க சபைக்கு வந்து பங்கு கொள்ள ஜவ் பண்ணுங்க கருத்த அந்த அந்த காரியத்தை உடைப்பாரு ஸோ அதான் சொல்ல வரேன் தேவனை தேடுவது முக்கியத்துவத்தை குறித்து சொல்ல வரேன் இறுதியாக நம்ம தீர்வு நம்ம பார்த்த ஏழு திப்ஸ்களை பார்த்தோம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் தேவனோட ஒப்புரவாக வேண்டும் தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் வாக்கு தத்துவங்களை நினைவு கூற வேண்டும் தேவன் செய்த வாக்கு தத்துவங்களை நினைவு கூற வேண்டும் பொருத்தல்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் புரோஜனமற்றதை புரோஜனமற்றதை விட்டு விலக வேண்டும் எதிர்பார்க்கும் நினைவுகளை நினைவுகளை நம் எதிர்பார்க்கும் நினைவுகளை நாம் கர்த்தரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறீங்க ஆண்டு சமர்ப்பிக்க அவர் ஏற்ற வேலையில அவர் சித்தப்படி செய்து செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் தேவ நம்மை மையப்படுத்த வல்லவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் இப்ப எக்ஷன் பிளான் செயலாக்கம் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னவென்று சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் இந்த வருஷத்திலே நீங்க உங்க சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சமைப்பவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் இறுதியாக பூர்ண சர்குணராயிருங்க நல்ல மனசோடு வாழ்ந்த கெட்ட மனசு கசப்பு மனசு வஞ்சகம் அதெல்லாம் வேணாம் தூக்கி போட்டு ஆண்டவரே என்னை உண்மை போல மாத்துங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் கேளுங்க ஆண்டு சமூகத்தை ஜவம் பண்ணுங்க கத்திர பெரிய காரியம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா காட் பிளஸ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர்